ഹായ് ബുദ്ധാമത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇയുടെ ക്ലാസ് എയ്റ്റിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതുവരെ നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടിയുടെ ക്ലാസ്സുകളായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ്സുകളും കൂടി നോക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ പുതിയ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എപ്പോഴും എന്ത് ആലോചിക്കണം നമ്മൾ എന്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്താണ് ഹോൾ നമ്പർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കണം എന്താണ് ഹോൾ നമ്പർ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ എണ്ണുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സീറോയും കൂടി പെടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ സീറോയും കൂടി ഉൾപ്പെട്ട കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് പറയും ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇനി നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആയി ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആയി ഇനി ഏത് പഠിക്കണം ഇനി നമുക്കറിയാനുള്ളത് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്താണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും ഹോൾ നമ്പേഴ്സും പെടും കൂടെ എന്തു കൂടി പെടും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും കൂടി പെടും അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ആദ്യം നമുക്കറിയാം നമ്പർ ലൈൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ഇത് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇത് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റിലേക്ക് അല്ലേ സീറോ മുതൽ അവിടെ അങ്ങോട്ട് എന്താണ് ഇത് ഹോൾ നമ്പേഴ്സും നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും ഇവിടെ പെടും ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്തു കൂടി ഉണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും കൂടി ഉണ്ടാവും ഈ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള എന്താണ് എന്താണ് റേഷണൽ നമ്പർ റേഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമുക്ക് പി ബൈ ക്യു റേഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആയ നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റേഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു റോൾ കൂടി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സെവൻത്തിൽ പഠിച്ചാണ് ക്യു സോറി ക്യു നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ക്യു എന്തായിരിക്കാൻ പാടില്ല സീറോ ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല പി ബൈ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം അപ്പം പിയും ക്യൂവും എന്തായിരിക്കാം ഒന്നുകിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കാം ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കാം ഇൻഡിജേഴ്സ് ആയിരിക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ പി ബൈ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റണം പക്ഷേ ക്യൂ എന്തായിരിക്കാൻ പാടില്ല സീറോ ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം അപ്പം ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഫൈവ് എൻ ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ ഇത് എന്ത് നമ്പറാണ് ഇത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദിസ് ഇസ് എ റേഷണൽ നമ്പർ കാരണം ശരിക്കും ഇത് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ ശരിക്കും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷനിൽ എന്താ പ്രത്യേകത ന്യൂമറേറ്റർ എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് ടു എന്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് സോ ഇതെന്താണ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഈസ് എ റേഷണൽ നമ്പർ ഇനി വേറൊരു നമ്പർ ടെൻ ബൈ ഫോർ ടെൻ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ടും എന്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ റേഷണൽ നമ്പർ ഇനി മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിജർ ആണ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഏതിൽ പെടും റേഷണൽ നമ്പേഴ്സിൽ പെടും സോ എന്തായിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഒക്കെ ഏത് ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റണം പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെന്ത് പറയാം റേഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറയാം ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിക്സ് വെറും സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഇത് റേഷണൽ
അത് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലാതെ നമ്മൾ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എന്താണ് റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് എന്ന് പഠിക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലേ നമ്മൾ സെവൻത്ത് ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രകാരം അഡീഷൻ റെഡി ആവുന്നുണ്ടോ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ കേസിലും ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇതിനെ ഓരോന്നിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കണം അതാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പറയാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതായത് റേഷണൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ പെടും ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് പെടും നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് പെടും ഇൻഡിജേഴ്സ് പെടും ഇതൊക്കെ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടും നമ്മുടെ റേഷണൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഹോൾ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കേസാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രകാരം ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ക്ലോഷർ ആണോ അതായത് അഡീഷൻ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ അഡീഷനിൽ ഈ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് അഡീഷനാണ് നമ്മൾ എന്തിൻ്റെയാ നോക്കുന്നത് അഡീഷൻ അല്ലേ അതായത് ഹോൾ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എഡീഷൻ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്തിൽ പെടുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റേഷണൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടും അപ്പം ഈ എഡീഷൻ പ്രകാരം എന്താണ് ആദ്യം അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കണം എന്താണ് ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ എഡീഷനിൽ നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ നമ്പറാണ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ നമ്പറാണ് സീറോയും ഫൈവും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ സീറോ സീറോ ഹോൾ നമ്പറാണ് ഫൈവ് ഹോൾ നമ്പറാണ് സോ സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോൾ നമ്പർ അല്ലേ ആണ് ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പം ട്വൽവ് പ്ലസ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം എടുക്കുന്നത് ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എത്ര നമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന രണ്ട് നമ്പറും ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അഡീഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഹോൾ നമ്പർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് അണ്ട് അഡീഷൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്താണ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആർ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് അണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് അണ്ട് അഡീഷൻ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രകാരം അഡീഷൻ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് രണ്ട് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഹോൾ നമ്പർ തന്നെയായിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ അഡീഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഇനി ഹോൾ നമ്പറിൻ്റെ കേസാണ് അപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എന്താണ് റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടതാണ് ഏത് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ആ ഹോൾ നമ്പർ എടുത്തു ഹോൾ നമ്പറിൻ്റെ എഡീഷൻ എടുത്തു ഇനി ഹോൾ നമ്പറിൻ്റെ സെപ്ട്രാക്ഷൻ നോക്കാം സെപ്ട്രാക്ഷൻ ഹോൾ നമ്പറിൻ്റെ സെപ്ട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഫൈവ് എടുത്തു ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ എത്രയാണ് വരിക ഫൈവ് ഇന്ന് ഫോർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അല്ലേ ഇനി ത്രീ മൈനസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓൾസോ വൺ ഇനി ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇനി ടു മൈനസ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ആണ് അല്ലേ ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻസർ എന്താ വരിക മൈനസ് വൺ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹോൾ നമ്പർ ആണ് ഫോർ ഹോൾ നമ്പർ ആണ് ആൻസർ ഓൾസോ വൺ ത്രീ ഹോൾ നമ്പർ ആണ് ടു ഹോൾ നമ്പർ ആണ് ആൻസർ വൺ ആണ് വൺ ഹോൾ നമ്പർ ആണ് ഈ
ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഏതാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി അടുത്തത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കേസിൽ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് റെഡി ആവുമോ നോക്കണം അല്ലേ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കാം ഫൈവ് ഹോൾ നമ്പർ ആണ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ സീറോ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആൻസർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഇത് ഹോൾ നമ്പർ ആണ് ഇത് ഹോൾ നമ്പർ ആണ് അടുത്തത് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ടെൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർട്ടീൻ കിട്ടിയ ആൻസർ ഒക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ എടുത്ത നമ്പേഴ്സ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് ഹോൾ നമ്പർ ആണ് അപ്പം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രകാരം ഈ ഇത് ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആർ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് അണ്ട് അല്ലേ ക്ലോസ്ഡ് അണ്ട് സബ്ട്രാക്ഷൻ സോറി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും നമ്മളിത് പഠിക്കുന്ന എന്തിനാണ് അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഹോൾ നമ്പർ ആണോ അല്ലേ നമ്പേഴ്സ് ശരിക്കും അത് ഹോൾ നമ്പർ ആണോ ഇൻഡിജർ ആണോ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുകയും കൂടി വേണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഒന്നുകൂടിയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഏതാണ് ഡിവിഷൻ ഡിവിഷൻ നോക്കാം ഹോൾ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഓരോ കേസിലും നമ്മൾ ഇതേപോലെ എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ കാറ്റഗറി ഏതാ വരുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഹോൾ നാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് വരും പിന്നെ അതേപോലെ ഇൻഡിജേഴ്സ് വരും ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പേഴ്സ് വരും ഇതൊക്കെ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കാം ഡിവിഷൻ ഡിവിഷനിൽ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ത് വന്നു ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ നമ്പർ ആണോ അല്ല ഇതെന്താണ് ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പർ ആണ് അല്ല ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെന്ത് വരും ഡെസിമൽ വരും അപ്പോൾ അത് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെ നമുക്ക് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷനിൽ എഴുതാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇസിക്കൽ ഫൈവ് ബൈ ടു അടുത്തത് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇസിക്കൽ ടു ഫൈവ് ഹോൾ നമ്പർ ആണ് അല്ലേ അടുത്തത് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ടു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ സെവൻ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഹോൾ നമ്പർ രണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടില്ല ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ തന്നെ എഴുതാം അപ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ടു ബൈ സെവൻ അതേപോലെ സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ അത് നമുക്ക് ടു ആയിട്ട് കിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ്റെ കേസിൽ അല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തത് എന്തായിരുന്നു രണ്ട് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആണ് എടുത്തത് പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അതെന്താണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോമിലാണ് വരിക ഫ്രാക്ഷൻ ഹോൾ നമ്പർ ആണോ അല്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡിവിഷൻ ആർ നോട്ട് ക്ലോസ്ഡ് അണ്ട് സോറി ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആർ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ക്ലോസ്ഡ് അണ്ട് നോട്ട് ക്ലോസ്ഡ് അണ്ട് ഡിവിഷൻ നോട്ട് ക്ലോസ്ഡ് അണ്ട് ഡിവിഷൻ ഹോൾ നമ്പർ എന്തല്ല ഡിവിഷനിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഹോൾ നമ്പർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസേഴ്സ് എന്തായിരിക്കില്ല ഹോൾ നമ്പർ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ എഡീഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ ഈ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രകാരം നമ്മൾ രണ്ട് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടുന്നുള്ളൂ മറ്റു രണ്ടും എന്തല്ല ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എടുത്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കില്ല ഇനി ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഹോൾ നമ്പർ എടുത്തതുപോലെ നമ്മൾ എന്തെടുക്കണം നാഷണൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിജർ എടുത്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഹോൾ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ ഹോൾ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് എന്തിനാ ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി എങ്ങനെയാണ് വരിക നോക്കാം ഇൻഡിജേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുമില്ല എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെടുക്കണം രണ്ട് ഇൻഡിജേഴ്സ് എടുക്കണം അതിൻ്റെ അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം ഇൻഡിജറിൽ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രകാരം ഇത് കറക്റ്റ് അല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നോക്കാം ആദ്യം അഡീഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഇൻഡിജർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലേ നമ്മൾ മുന്നത്
വീണ്ടും ഞാൻ പറയാണ് ഈ ഇൻഡിജേഴ്സ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം എങ്കിൽ ഈ ഭാഗം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു ത്രീ മൈനസ് ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ത്രീ ഇന്ന് ടു പോയാൽ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി അതുപോലെ നോക്കാം സെവൻ പ്ലസ് മൈനസ് ഫോർ എന്ത് വരും സെവൻ പ്ലസ് മൈനസ് ഫോർ രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പർ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈന് വന്നാൽ നമ്മൾ വലിയ നമ്പറിന് ചെറിയ നമ്പർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം വലിയ നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ ഇടാം വലിയ നമ്പർ ഏതാണ് സെവൻ ആണ് സെവനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫോർ ലെസ് ചെയ്തു സെവൻ മൈനസ് ഫോർ ചെയ്യാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം സെവൻ മൈനസ് ഫോർ ത്രീ ആണ് ഏത് നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ ഇടണം വലിയ നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ വലിയ നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സൈൻ ഒന്നും ചേർത്തില്ല പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ നമ്മൾ ഇടണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ത്രീ വന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസിലും റെഡിയാണ് അല്ലേ ഇനി ഒരേ സൈൻ വന്നാലോ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് ഫോർ ഒരേ സൈൻ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം ഒരേ സൈൻ വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അഡീഷനിൽ ഒരേ സൈൻ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ഈസിക്കൽ ടു എന്നിട്ട് അതേ സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മൈനസ് സെവൻ കണ്ടോ ഈ മൂന്ന് കേസിലും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടാണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ക്ലോസ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രകാരം ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ അഡീഷൻ ക്ലോസ് ഡെൻഡർ ഏതാണ് ക്ലോസ് ആണ് കാരണം എന്താണ് ഈ ഇൻഡിജേഴ്സ് നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻഡിജേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഇൻഡിജർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇൻഡിജേഴ്സ് ആർ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ എഡീഷൻ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ എഡീഷൻ ഇൻഡിജേഴ്സ് അല്ലേ രണ്ട് ഇൻഡിജേഴ്സ് എടുത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ കേസസിലും എത്ര നമ്പേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുക ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഇൻഡിജർ ആയിരിക്കും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സബ്ട്രാക്ഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇൻഡിജർ അഡീഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി സബ്ട്രാക്ഷനിൽ എങ്ങനെ നോക്കാം സബ്ട്രാക്ഷൻ വളരെ ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ സബ്ട്രാക്ഷൻ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഭാഗം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നോക്കണം സബ്ട്രാക്ഷനിൽ എന്താ വരിക ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എങ്ങനെ വരും ത്രീ മൈനസ് ഫോർ അപ്പോൾ എന്താ സബ്ട്രാക്ഷൻ്റെ റൂൾ എന്തായിരുന്നു ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ എല്ലാ സബ്ട്രാക്ഷനെയും നമ്മൾ അഡീഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ മാറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പ്ലസ് ആയി ഇതിൻ്റെ സൈൻ മാറ്റി ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് ഫോർ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ക്ലാസ് നോക്കണം ക്ലാസ് സിക്സിൻ്റെ ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ക്ലാസ് സിക്സിൽ ഇൻഡിജേഴ്സിൽ എഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനൊക്കെ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗം പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇവിടെ നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് ഫോർ എന്ത് വന്നു എഡീഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ വലുതെന്ന് ചെറുത് ലെസ് ചെയ്ത് വലിയ നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ ഇടണം അപ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഇസിക്കൽ ടു വൺ ഏതിൻ്റെ സൈൻ വലിയ നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എന്താ പറഞ്ഞത് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ആണ് അപ്പം സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ സബ്ട്രാക്ഷനും ഇതിൻ്റെ സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പോസിറ്റീവ് സൈൻ അല്ലേ ഏത് നമ്പർ ആണോ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് നമ്പറാണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ത്രീയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏത് നമ്പറാണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ത്രീയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫോർ ആണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ സബ്ട്രാക്ഷൻ അഡീഷനിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഏതാണോ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഇവിടെ ഫോർ ആണ് അതിൻ്റെ സൈൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് വണ്ണ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് ടു മൈനസ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാ സബ്ട്രാക്ഷനെയും നമ്മൾ ആദ്യം എന്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എഡീഷനിലേക്ക് മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഡീഷനിലേക്ക് ആക്കുക എന്നിട്ട് ഏതാണോ നമ്മുടെ നമ്പർ രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ എടുത്തു കൊടുക്കുക അതാണ് റൂള് എന്നിട്ട് എഡീഷൻ്റെ റൂളിലേക്ക് മാറ്റുക വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ട
integers are closed under closed under multiplication closed under multiplication integers and integers are to multiply say the a the end integers are to multiply say the way and number answer on the area uh, integer and the area in at the division of okay. 2 divided by minus 4 2 divided by minus 4 11 12 divided by minus 4 in the way now our division and multiplication are all the same on a other easy on a tend to positive on all positive and the negative on all positive different sign one all negative side okay but what a different sign on a but 12 by 4 here Answer on the 3 on a different sign on the number in the negative sign you say the word can now any other than 1 divided by 5 1 divided by 5 or number 1 by 5 1 by 5 on the word in the integer on all of them 1 by 1 by 5 and you know simply for you but love in the decimal are kind of a little over said as you may have been to number say in the summer to the window and down fraction of I don't know one by five and the way I'm one by five in the rainbow it is fractional numbers I am can do it and I would I in this are written I'm other one day then the in the idiom one by five then you're getting fractional number I get up on the property program city I know I love but I'm going to worry I'm division are not closed under not closed under sorry division Allah integers on a integers are not closed under division integers are not closed under division integers in the law e property pragara e division la correct allah down in the left for in a way in the number of the number of first property a closure property pragara whole numbers of integers in a case is on a way another of any number but can other commutative commutativity property on a commutative property pragara normally they fall at a whole numbers in you are they pole integers in the day case addition of subtraction of the number Say no, can I? But the number at the episode is because the upper window in Pariana, the English each chapter particular, the English are the correct man's lucky wake up. Indigers in the addition of subtraction, multiplication, division of none either Tarakana, Ingil Matrame, Namka the follow Jay the Puam Patulu. Upon other, the English correct title Noka, and the Munatur class, CBC day class six, Yana then the complete details, complete classical and another little tender, Padanoki, Ningal and Nanai to Padikana, in the Tavana Ibaga no comment. Upon any number next episode, discuss.